আমরা আমন্ত্রণ 21 বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয় গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে 21 বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা ও চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের দুজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসিতে আছেন মহিমা পলি এবং সিসিতে আছেন রাজীব রহমান চলে যাচ্ছি তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে ডিএসসি প্রধান ইনডেক্সটি 13 পয়েন্টের মতো পজিটিভ রয়েছে 6027 পয়েন্ট অবস্থান করছে ইনডেক্সটি লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 390 কোটি 65 লাখ টাকা লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের এই মুহূর্তে দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে 212টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং মাত্র 75টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে টপ ট্রেডের তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমরা নেটওয়ার্কসকে দেখা যাচ্ছে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে ইফাদ অটোস ব্রাগ ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক রয়েছে যথাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ অবস্থানে এছাড়া এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যাংকিং সেক্টরে কিছুটা নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে সাতটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং 14টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে এবং সবচেয়ে বেশি দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে টেক্সটাইল সেক্টরে 46টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ফুড সেক্টর ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরও পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে तो ये चीज़ लो आमिका से था का ढाका स्टॉक एक्सचेंजर ए मूर्ति लेंदेन के खबर आ खबर चिड़ा उन स्टॉक एक्सचेंजर ए मूर्ति लेंदेन के खबर आ खबर जाना जो ना अखंड चला जाती है सीएसई स्टूडियो ते शेखा ने रोए चेन राजीव रहमान ধন্যবাদ মহিমা পলি আপনাকে এখনো পর্যন্ত সূচকের মিশ্র প্রবণতার মধ্যে দিয়ে লেনদেন চলছে চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে সিএসসি এর প্রধান ইনডেক্সটি 21 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 18690 পয়েন্টে এবং 30 ইনডেক্সটি 72 পয়েন্ট নেগেটিভ রয়েছে 16636 পয়েন্টে অবস্থান করছে খুব ধীরগতি রয়েছে আজকে লেনদেনে মাত্র 15 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে আজকে চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে আর লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই এখনো পর্যন্ত দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে দর বেড়েছে 126টি 58টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়েছে সেখানে 22টি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে আর টপ ট্রেডের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমরা নেটওয়ার্ক করেছে প্রথম অবস্থানে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড দ্বিতীয় অবস্থানে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স এছাড়া টপ গেইনার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমরা নেটওয়ার্ক প্রথম অবস্থানে রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বি ছাসারি এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বিডি ওয়েল্ডিং এবং টপ লুজারসের তালিকায় প্রথমে রয়েছে পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এই মুহূর্তে 19.78 শতাংশ দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আজিজ পাইপস এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইমাম বাটন তো এই ছিল আমার কাছে থাকা চিরগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের সর্বশেষ খবর খবর রাজীব এবং পলি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশের বিমা খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন করোনাফুলি ইন্স্যুরেন্স ও মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিজামউদ্দিন আহমেদ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রথমে একটু বিমা শিল্পের বর্তমান অবস্থাটা জানতে চাইবো কেমন রয়েছে আসলে বিমা শিল্পের বর্তমান অবস্থা বলতে গেলে যেহেতু আমার মনে হয় যে আমরা যখন বিমা শিল্প আরম্ভ করেছিলাম লাইফ অন নন লাইফ এই বিমা শিল্পটা বাংলাদেশে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় গড়ে উঠেছে যেহেতু বাংলাদেশের নন লাইফের এক প্রবলেম লাইফের এক প্রবলেম এদেশে বিমা শিল্পের প্রতি মানুষের এখনও বলবো না যে খুব ভালো মানুষের প্রতি খুব ভালো আস্থা নাই এই জন্য আসলে দায়ী বিমা কোম্পানি সরকার ইডরা এবং মানুষের সচেতনতা কিছুদিন পর্যন্তই মিডিয়ায় বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে বিমা সম্পর্কে আমি সেগুলোর প্রতিবাদ করব না তা আমি বলবো হ্যাঁ বিমার সমস্যাগুলা কোথায় কোথায় বিমার ভুল ত্রুটি করছে সেগুলি ধরে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বিমা কোম্পানিগুলো যেটা মানুষের যেটা উপকার করছে বিমা যারা উপকার পাচ্ছে সেটা কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা যেমনি যেহেতু আমি বলেছি অনিয়মিতভাবেই বিমা শিল্প গড়ে উঠেছে বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো চলতে হইলে অ্যাকচুয়াল প্রিন্সিপাল অনুযায়ী কোম্পানিটা চলবে আমি ঠিক রিমোট এরিয়া একটা অফিস করেছি একজন লোক নিয়োগ দিছি ওই অফিসের প্রতি ওই লোক লোকের প্রতি আমার কোনো কন্ট্রোল নাই উনি ওনাকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি উনি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিমান নামে অল্প ছোট ছোট বিমান নামে মানুষের কাছ থেকে পলিসি করেছে সেই পলিসি টাকাগুলো কোম্পানিতে জমা হয়নি আবার কিছুদিন পরে দেখা গেছে উনি কোম্পানি ছেড়ে চলে গেছেন যার ফলে ওই লোকগুলো অসুবিধায় পড়েছে আসলে এই কোম্পানি এইটার জন্য কিন্তু কোম্পানি দায়ী আমি বলবো আর বিশেষ করে যারা বিমা কর
এটা কিন্তু কিছু সংখ্যক এবং ক্ষুদ্র বিমা যেগুলো আছে তাদের কিন্তু এর ছাড়াও আজকে যদি বলে থাকি যে গত এই দুই হাজার একষট্টি সালে বিমা কোম্পানিগুলো তিন হাজার ছশো আট কোটি টাকা মানুষের ক্লেম দিয়েছে কয়েক লক্ষ লোককে মেচিউরিটি টাকা দিয়েছে কয়েক হাজার লোককে মৃত্যুর দাবি দিয়েছে কিন্তু সাথে সাথে আবার অনেক লোক প্রতারিত হয়েছে তাহলে আমি বলবো এই যে বিমা শিল্প বর্তমানে যেহেতু অনিয়মন্দন থেকে চলছে যেহেতু এখানে ইড্রা ছিল না সরকারও খেয়াল করে নেয় বিমা কোম্পানির মালিক পক্ষই বলেন বোর্ড বলেন এবং বিমার কোম্পানি আসলে চালাবে এমডির নেতৃত্বে কর্মকর্তা কর্মচারীরা মালিক পক্ষ কোম্পানি করেছে সে লাভ চাবে লাভ কিন্তু যেহেতু বিমা চালানের মতো যে এমজির নেতৃত্বে যে ম্যানেজমেন্ট আছে আমি মনে করি এখানে সেই দক্ষ লোক বলার অভাব আছে বিমা কোম্পানির টাকা হলে জনগণের টাকা পলিস হোল্ডারের টাকা আজকে ম্যাকডাল লাইফের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা সম্পদ আছে এর ভিতরে মালিকদের সম্পদ মাত্র চৌত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা আর সমস্ত টাকাই পলিস হোল্ডারের টাকা আমি মনে করি এটা কিন্তু বোর্ড দেখে না এটা দেখে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নেতৃত্বে ম্যানেজমেন্ট তারা যদি এটাকে জনগণের আস্থা নিয়ে যদি তারা যদি এটা ঠিকভাবে পরিচালনা না করে তাহলে পুলিশ হোল্ডার প্রতারিত হবে এবং তার তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে ইডরা তার মানে আমি বলবো বিমা কোম্পানিগুলোর এমডির নেতৃত্বে যে কর্ম কর্মচারীদের আছে তাদেরই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব সাথে সাথে সরকার এবং ম্যানেজমেন্ট এবং কোম্পানির মালিক পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষকে সচেতনতা করে যদি বিমা কোম্পানি পরিচালিত হয় তাইলে বিমা শিল্পের উন্নয়ন হবে তবে আসার কথা ইতিমধ্যে ইডরা আইন পাশ হওয়ার পর পার্লামেন্টে ইডরা কিন্তু যেভাবে কাজ আরম্ভ করছে আমি বলতে দ্বিধা নেই যে বিমা শিল্পের উন্নয়ন হচ্ছে আমরা একদিকে অনেক লোক প্রতারিত হচ্ছে সাথে সাথে আবার লক্ষ লোক উপকারও পাচ্ছে বিমান মাধ্যমে একটু আসতে চাই এই যে অনিয়মের কথা যেহেতু আসলে ভালো কাজের উদাহরণ রয়েছে অভিযোগও রয়েছে কিন্তু বিমা শিল্প আসলে যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমরা পার্শ্ববর্তী দেশে যেটা দেখি সেটা কিন্তু এগোচ্ছে না কোম্পানির সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু যেই সাপোর্ট বা সার্ভিসটা আমরা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছি না সেই জায়গাটায় আপনাদের এই যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসছেন সেই জায়গাটায় আপনাদেরও তো কিছু সমস্যা রয়েছে সেই জায়গাটা আপনারা কী ভাবে হ্যাঁ ঠিকই আপনার প্রশ্ন অত্যন্ত সঠিক প্রশ্ন আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে দু হাজার চোদ্দো সালে আমাদের বিমা নীতি হয়েছে বিমা নীতি অনুযায়ী যদি দেশের বিমা কোম্পানিগুলি পরিচালিত হয় এবং ইডরা যেহেতু যারা বিমা নিয়ন্ত্রণ করবেন তারা যদি এটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন তাইলেই কিন্তু বিমা শিল্প ঠিক হবে কারণ বিমা শিল্পের মাধ্যমে আমি সাধারণ রিমোটে জনগণের কাছে যাই জনগণ মারা গেলে একটা ক্লেম পাবে জীবিত অবস্থায় লাভ শো টাকা পাবে কিন্তু কোম্পানিগুলো যেহেতু এই অ্যাকচুয়াল প্রিন্সিপাল অনুযায়ী চলছে না ম্যানেজমেন্ট বলেন যেহেতু আমি বলবো যেহেতু বোর্ডের কথা বলবো না বোর্ড তো ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইডরা নিয়োগ দিয়েছে উনি তার বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়ে সেটা পরিচালনা করবেন উনি বুঝবেন যে কোথায় একটা অফিস করবেন কোথায় কাকে নিয়োগ করবেন যেহেতু আমার এখানে ম্যানেজমেন্ট যেই নিয়োগটা দিচ্ছে যেভাবে চলন যা করছে এটি সুষম হয় নি সেটা নিয়ন্ত্রিত হয় নি যাই হলে উনি ব্যবসার আশায় মানুষ বিমা না বোঝে পলিসি করে যিনি পলিসিরা চালাতে পারবেন না তাকে পলিসি করা হয় যেহেতু ফার্স্ট ইয়ারের প্রিমিয়ামের উপরে এজেন্ট বলেন এফে বলেন ইউএম বা লাভবান হয় সেকেন্ড ইয়ার আনলে সে কব লাভ পায় সেটার দিকে নজর দেয় না এবং এটার জন্য আমি বলবো যে বিমা কোম্পানিই দায়ী সাথে সাথে সরকার যদি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাথে সাথে যদি যদি ইডরা যদি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাইলে যদি নিয়মের বাইরে যাতে আমি না যেতে পারি আমাকে টোটালি আমি বলবো কন্ট্রোল না করা পর্যন্ত এই বিমা শিল্পের উন্নয়ন হবে না এই যে অনেক গ্রাহকই বলেন যে হয়তো বা দু একটি কিস্তি দিয়েছেন পরবর্তী এগুলো আর দেওয়া হয়নি বা তারা জানেন না এবং সে অর্থ কিভাবে তারা ফেরত পাবেন বা আদৌ ফেরত পাবেন কিনা এই অভিযোগও কিন্তু রয়েছে সেই জায়গাটা কি আসলে আমি তো বলি আমার যে পলিসি হোল্ডার যিনি পলিসি করেন ওনার তো সচেতন অভাব আছে উনি না বুঝিয়ে পলিসি করেন যেহেতু আমার সেই বোঝানোর দায়িত্বটা তো আপনার কোম্পানির লোক কোম্পানির দায়িত্ব হ্যাঁ আমার কোম্পানির দায়িত্ব আমি বলছি আমি দোষ স্বীকার করতেছি আমার ওই এজেন্ট যে প্রিমিয়ামটা পাবে সে যদি তাকে বেশি বুঝায় যে আপনাকে বারো বছর প্রিমিয়াম দিতে হবে উনি তখন বলবে যে বারো বছর যেতে আমি প্রিমিয়াম দিতে পারবো আমি তো পলিসি করবো না কিন্তু উনি তাকে শর্টকাটের ভিতরে এক বছর দুই বছর প্রিমিয়াম নিবে নিলে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সে লাভ পাবে বিপুল সংখ্যক কমিশনের নামে এই জন্য সে এইটার দিকেই করায় আবার সেকেন্ড ইয়ার যিনি পলিসিরা চালাতে পারবে না তাকে দিয়ে পলিসি করায় ওনার সম্বন্ধে অসুখ আছে কিনা যেহেতু উনি খোদানা কাজ উনি মারা গেলে ওনার অসুখ আসছে কিনা সেটাও না দেখে পলিসি করে আবার আমারও দায়িত্ব তাকে সুস্থ দেখে পলিসি করানো তার মানে আমি বলছি যে কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ফিফটি পারসে
मानुषिमाम मैगनालेपर को लोक मेच्यूरिटी एवं क्लेम पाना जो आज के टेलीविसन माध्यम बी क्या पा से जो कर दिए देव हमें हंड्रेड पार्सेंट निश्चयता दीते मैगनालेपे क्यों पलिसी कर मेच्यूरिटी पा क्लेम पा होते आईन स्वर्णमत पलिसी करें हाँ हमार कम्पान माध्यम किस लोक प्रतारित होना क्योंकि सेटार जो हमारा दायी मानुष दायी पुलिस पक्षर आसल तब एहतु छोटे अबड़ो स्वागत एकुशे विजनेस दर्शक बिधिर आगे देश के बीमा खाते कथा कर्णफुल इन्स्यूरेंस और मेघना लाइफ इन्स्यूरेंस चेयरमैन निजामुद्दीन आहमेद संगे फिर तरह से आलोचना आलोचना कर बीमा खाते भलो मंद सबकि मिले आलोचना चल चल चला एक आसते चाहिए ये ग्राहक दे सचेतनता जैगा ईडरा अनेक परिवर्तन एने कम्पानीगुल डिजिटल अनेकधर पद्धतर माध्यम स्वच्छतार माध्यम विषयगुल्लो देखें से विषय जो एक बोलें आसल बर्तमान मन है सामने दिखे जो हमार पुलिस होल्डर जिन्हें पुलिस को उन्हें जितनी सोचते न हों, उन्हें जितनी बुझे पुलिस ही रखना तेले उन्हें यह पता रहता होगा ना, जेतु आमदे रखन आधुनिक डिजिटल चले गए थे हमरा, आमदे पत्तेक टा ओफिशियल आमदे रखन कंप्यूटर दे टाका निच्छी हमरा, आमरा मोबाइल बैंकिंग के टाका निच्छी, आ उन्हें जो पाँच एकश टाक पाए बैंकिंग माध्यम टाक पाठाची तर मैंने एकदि के जिन हमारा कर्मचारी जरा बीमा शिल्प जड़ित तरा पोतायित हमें ना साथ ही साथ आर जरा पुलिस कर तरा पोतायित हमें ना जेहतु हमारे प्रत्येक अफिशे एखार कम्पिटराइज हमें मन करी बर्तमान जे सिसटेम कम्पानीगुल आगा विशेषकर अनेकगुलि कम्पानी बड़ो बड़ो कम्पानी तब जु एखे बीमा कम्पानी संख्या बेसि ये भारत तुलना कर ले बोझा जाए भारत बेसि संख्यार कारण ही असम प्रतिजोगता जेहतु एक अनैतिक प्रतिजोगित चलते बांग्लेशे व्यवसा कम कम्पानी हलो प्राय पैंतरिशा छत्तीसा भारत मत देशे मात्र बीस लाइफ इन्स्योरेंस कम्पानी जार फले दक्ष मैन पावर गड़े उठे ना मानुषर मध्य बीमार जरा क्ज करब तर मध्य मानविकतागुल दिख गड़े उठब उठते हैं तो हमें जेहतु बोले इन्स्योरेंस कम्पानी कर कोटी टाक दियाने लाइफ फंड सह कम्पानी एसेट आई हज़ार कोटी टाक ये टाक क्योंकि जरा कम्पानी कर तर ना साधारण मानुषे पुलिस हो रहा है से टा तक फिरत दीते हैं मानुष के ना बुझिए शुए हमें पलिस करते ना जरा ना बीमा बोझें ना तर लोक एफोमेंट दिए जिन्हें बीमा कम्पानी विशेषकर जरा मैनेजिंग डेक्टर थे तरह कर्मचारी कर्मकर्ता ता जदि सचेतन ना हन ता जदि पढ़ाशुना दक्ष ना हन ता जदि ना बोझे ये पलिस टाकटा जनगण दिखे पुलिस होल्डर दिखे तर टाक फिरत दीते हैं ये हमारे जरा मालिक पक्ष बोलें तरह दूध जिया लगे ता कम्पानी कर ता लाभ चा तरह दस टा कम्पानी आसे और ता एखे टाक क्यों जरा कम्पानी चालबें एमरित नहीं तरह कर्मचारा कर्मचारी हमें तरह ही दायी करब एन बर्तमान तर ही सजाग हो इंडस्ट्री साथ ही अग्रणी भूमिका पालन करते हैं क्योंकि को क्षेत्र में देखा जाए तरह योग्यतार अभाव रही है दक्षतार अभाव रही है तेज़ शिक्षार अभाव रही है अभी मन करी शिक्षित लोक आसले बीमा जो आधुनिक है बीमा जो कम्पिटाइज हो जाए तैले क्यों पुलिस होल्डर जो बुझे शुने पलिस बीमा कम्पानीगुल आईन माने ईडरा जी के आईन मानते शक्त शिखे दे मान जो सचेतन है और सरकार बीमा कम्पानी प्रति दृष्टि दे बीमा आईन जो परिपूर्ण चले गवर्नमेंट जो रिसेंटलि बीमा नीति करी पालित है तैली बीमा कम्पानी आधुनिक है और बीमा कम्पानी ओरिजिन फल 
मेघनालयिक एक लक्ष ट पुलिसी कर लेनी लाभ सह बारो बस मिनिमाम देख लक्ष पन्न दु लक्ष टा पाए हंड्रेड पार्सेंट सिक्योर क्योंकि पुलिस नियम अफिस चाले जान रिन्यूवल प्रिमियम दें क्यों जेहतु हमें एखे कम्पानी खर्चा कर एक नियम आए जान अफिस खर्चा कत करब एजेंट दे कत देव हमें गाड़ी खर्चा करते करब कत खर्चा आज आईन कर दी से गवर्नमेंट जो हमें फार्ष्ट इयर उपरे नब्बे पार्सेंट बेसि खर्चा करतेब ना जो बेसि करी तै तो कम्पानी टाका थकबा ना पुलिस वाले दीब कई तो मन कम्पानीगुल्क को एक नियम नीतर माध्यम खर्चा करते हैं और खर्चा दी ना बेसि करी तेल क्यों बारो बस पर कम्पानी टाका थकबा ना इतिम्य द्विधा नहीं किसु किसु कम्पान ही अवस्था हो आज के मेघनालय एक लक्ष ट पुने दो लक्ष टा दीची आज के बहु कम्पानी आ टा दीते हैं तर नाम बना ता अनेक कम्पानी नियम बहरे खर्च कर आज के तरह टाक नहीं आज के लाइफ फंड पंद्रह कोटी टाक आज के गत बस दुश एकषट्टि कोटी टाइम क्लेम दिए एरपर यह बस लाइफ फंड बढ़ से एकश कोटी टाकी मन करी भूल त्रुटि जी होक जदि सठीक पुलिस होल्डर उपकार करार जो बीमार उपकार घरे घरे पुछे देवर जो क्ष करी इक्चुअल प्रिन्सिपाल अनुजी कम्पानी चले तेल बीमा कम्पानी एखे उन्नति हो मानुष उपकार पा तब बसि कम्पानी हो बेपार जो तो अनैतिक क्या चलते एक जो कम्पानी लोक एक जन नहीं जा लोक दक्ष हमें ट्रेनिंग दी नाई तर ना बुझे सूझे हमें ग्रामे ड़े दिए जब विदेशी कम्पानीगूल ता शिक्षित कर बुझे सूझे ता मठे छाड़े और हमारे एखे प्राइट कम्पानीगूर ना बुझे शुने जे आसे अपमेंट दिए दी हमारे अनेक लेयार एखे एकजन पलिसि आने एखे सात जन आठ जन दस जने से टाटा भाग कर ने जार फिर जिन पलिसी करें उन्नी कम पाए पाए ना खर्च बस तर मानी नियमतान्तिक भावे जो एखे कम्पानीगूल चले सरकार जो बाध्य इडा जो बाध्य कर तैली ठीक है तब एखे और एक कथा इन दि मिनटेम अनेक टैक्स बेसि बीमा कम्पानीगूल लाइफ इन्स्योरेंस हल जनगण के कम्पानी तरह उपकार पा क्यों सरकार विभिन्न भैट जरा लाभ दी लाभ गवर्नमेंट टैक्स धरे से आर जरा एजेंट से मात्र कत टाक इनकाम कर सारा बस एक लाख टाक पापन जा तार ऊपर आरोप फाइव पार्सेंट टैक्स दीते हैं तरह मानी सरकार जो बीमार उपकारिता पुषे देवर जो क्या जेहतु ये बीमार टाक पाए देश जनगण रहा भोटारा मन करी सरकार को आगे आसते हैं जाते बीमा कम्पानीगुलर मध्यमे पुलिस उपकार पाए साथ ही साथ मीडिया के धन्यवाद जान मीडिया सचेतन हो मीडिया एन विभिन्न समय बीमार ऊपर निूज कर बीमार ऊपर देखा हमें क्योंकि तरह समर्थन करी जदिव तरा खाली बिुदे ही लेखे क्योंकि जो उपकार करी से क्योंकि लेखे ना आप जो आज के बस तीन हजार छश टाक मानुष क्लेम दिए तीन लोग तीन हजार छश कोटी टाइम क्लेम दिए इटा क्योंकि लेखे ना जो एक लक्ष लोक मेच क्लेम दिए इटा क्योंकि लेखे ना जो बीस लक्ष लोक मेच्यूरिटी टाक दिए इटा क्योंकि लेखे ना हमारे भलो खराब दुटे लेखें हिसाब कर भूल त्रुटि हमें स्वीकार करी जेहतु इंडस्ट्री सब दीर्घद दिन आई भूल त्रुटि संशोधन करी हमें क्योंकि बीमार माध्यम ये देश के जनगण के उपकार करते बाध्य ए करब ये पेशा इटे सेवार एक प्रधान क्ष आलोचना कर शेष प्रंत चले आशा करब अवश्य बीमा खाते भलो मंद सबकि गुछी हमें सामने दिखे और भलो जगह जो बीमार जो सुफलटी से ग्राहक माजे पोछे देर इडरा माध्यम सरकार संश्लिष्ट सकले ही जगह बस तत्पर हमें आपके अनेक धन्यवाद अपना धन्यवाद हमारे बक्तव्य बदलार सूझ देवर दर्शक